Sziasztok! A mai egyiptológiában Íziszt és Oziriszt ismerjük meg. A Heliopoliszi ennál tagjai, Nút égistennő és Gebföldisten gyermekei. Ízisz testvére és felesége Oziris istennek. Gyermekük Hórus Sólyom Isten. Eredeti kultuszközpontjuk meghatározása nehéz. Korai kultuszközpont Heliopolis volt, és a piramis szövegek is említik mindkét istent. Az első Ízisznek szentelt templom az Iszeion volt, Bakot el Hagarban, a kelet területén. Ozirishez szorosan kapcsolódik Busiris és a másik központ Abydos, mely a legkorábbi szentélyéül szolgált. Ábrázolásokon Ízisz női alakban jelenik meg, hosszú ruhát viselve. Koronája a trón hieroglifjá. A 18. dinasztiától már a hátor koronát hordja, de kettős tól koronával és a királynökre jellemző keselyű fejdíszel is látható. A fején és a homlokán skorpió is megjelenhet. Kezében az uasz jogart, később a papíruszt és az ánkjelet tartja. Ozéris Isten általában emberi alakban van, múmia pójában. Többféle bőrszíne van. A zöld bőrszíne a vegetáció és a termékenységre utal, míg fekete bőrszíne a nírus fekete iszapjára és a tonikus föld alatti alvilági istenség természetére utal. A kék szín pedig a világ mindenséghez kapcsolódik és rénap istenhez. Kezében a királyi jelképeket tartja, a pásztorbotot és a csép hadalót. Többféle koronája is lehet, a fehér korona a leggyakoribb viselete. Ízisz nevének hieroglif olvasata Szet. Az első hieroglif jel a trón, Szet hangértékkel, a második a tékenyér, és a harmadik egy ülő női determinatívum. Oziris nevének hieroglif olvasata Uszir. Az első jel a trón, a második a szem hieroglif jel, ír hangértékkel. Oziris nevében a trón hangértéke úsz. Ízis a piramis szövegben gyakran megjelenik a király segítője és szimbolikusan az anyja is. A fáraók Ízis fiaként ábrázoltatják magukat, aki táplálja őket. Kozmikus kapcsolatában a Rénap Isten szeme és a Szíriusz csillaggal is kapcsolatba hozzák. Központi szerepe van a mágiában. Újraélesztette Oziriszt, meggyógyította Horuszt, és a túlvilágon a holtakat segíti. A spellekben védelemért és gyógyításért invokálják. Kiterjesztett szárnyal való ábrázolása is szimbolizálja védelmező funkcióját. Ugával nevtűszel kányomadár formában jelenik meg. Úgy tartották, hogy ez a madár a nők sirató hangját utánozza gyászolás közben. Oziris eredetileg termékenység Isten és később hozzá kapcsolatban mezőgazdasággal. Úgy tartották, hogy ő hozta el a földművelést az emberek számára. Halála után alvilági istenség lesz. A túlvilágon a 42 bíró mellett ő lett a holtak bírája. Úgy tartották, hogy a halott szívét mérlegre helyezik, az igazságot maátot jelképező tollal szemben. Hogyha a mérleg serpenyője egyensúlyba került, akkor a holt megigazult, és ezáltal elnyerte az üdvösséget, a túlvilági életet, Oziris pirodalmába léphetett. Azonban, hogyha elkölcsileg nem felelt meg, és kibillent az egyensúly a mérleg serpenyőjében, akkor az Ammit, a krokodil fejű, oroszlán testű és víziló hátsói szörny felfalta. Kozmikus vonatkozásban Oziriszt az Orion csillagképpel azonosítják. Kultusza egész Egyiptomban elterjedt, de több istenség tulajdonságait is felvette idővel. Többféle címet is viselt, mint a nyugatiak élén járót, ahol a nyugatiak szó a holtakra utal, 
ez is hangsúlyozza az istenség halotti természetét. Ezen kívül a Memphis-i Ákusz bikával is azonosítják, és a nyugat bikája címet is viselte. Úgy gondolták, hogy a mendészi kosfejű Báneb Jeded, Osiris bája, az a szellemi eszenciája. A középbirodalomtól pedig Öpta Szokaisz Osiris arlág istenként élt tovább. Az új birodalom végétől a Rénap istennel kapcsolódott össze. A Ptolemaios kortól pedig Zeus, a görög isten, Ápisz és Osiris egy Serapis nevezetű istenségként élt tovább, aki gyógyító, sors és vegetációs istenség volt. Ízis jelképe a tiát csomó, melyet a múmiára helyeztek védelemként, de sok egyiptomi már az életében is hordta. Ízis hatalmas istennővé válik a halottakkal való személyes törődése miatt. Osiris jelképe a Jed oszlop, mely eredetileg egy nád köteg, melyre virágokat fűzhettek. Később Osiris hátgerincével azonosították. Védelmező és temetkezési amulett. Úgy gondolták, hogy az elhunyt, hogyha rendelkezik ezzel a Jed oszloppal, akkor a túlvilágon maradandóvá tud válni, hasonlóan Osirishez. Köszönöm a figyelmeteket, és ha tetszett, gyertek máskor is!